Bonjour, dans cette vidéo nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour mettre en évidence une propriété de la médiatrice d'un segment. C'est l'objet de l'activité 2, chapitre 5 du manuel MaxiMath, première année collège. Quand on ouvre le logiciel GeoGebra, voilà ce qu'on obtient et on va choisir géométrie. Pour l'activité, nous allons représenter un segment AB de longueur 8. Donc on choisit ici segment de longueur donnée. On clique quelque part pour le point A. Ensuite, le logiciel demande la longueur. On va mettre 8. Et on va appuyer sur OK. Voilà. Ensuite, nous allons représenter le milieu I de segment AB. Donc pour cela, on choisit milieu. On clique sur A. On clique sur B. Et voilà, le logiciel place le milieu. On va renommer ce point. On va l'appeler I. Voilà. C'est le point I. Maintenant, nous allons représenter la droite passant par I et perpendiculaire à AB. Pour cela, on vient ici, on choisit perpendiculaire, on clique sur I, on clique quelque part sur la droite. Voilà, le logiciel a représenté la droite passant par I et perpendiculaire à AB. Cette droite représente l'axe de symétrie du segment AB. Dans ce cas, le symétrique de A par rapport à cette droite, c'est B. Et inversement, le symétrique de B par rapport à cette droite, c'est A. Cette droite a aussi un nom. On l'appelle la médiatrice de segment AB. Donc la médiatrice d'un segment, c'est tout simplement la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui lui est perpendiculaire. Nous allons placer maintenant un point C quelconque, libre, sur cette droite qu'on appelle la médiatrice et nous allons calculer la distance à l'aide de logiciel bien sûr calculer la distance de CAA et de CAB pour ces distances on vient ici on choisit distance aux longueur on clique sur A on clique sur C et nous donne la distance c'est 6,22 de la même façon on clique sur B on clique sur C et nous donne la distance entre C et B ou bien entre B et C c'est 6,22 vous voyez qu'on obtient exactement la même distance. Donc la distance de CAA est égale à la distance de CAB. Nous allons voir est-ce que cette remarque est valable juste pour cette position particulière du point C sur cette médiatrice ou bien il est valable pour n'importe quelle autre position sur cette médiatrice. Pour cela, nous allons faire varier le point C sur cette médiatrice. Vous voyez, donc les distances changent, mais on obtient toujours assez CA ou AC égale BC. Vous voyez, pour n'importe quelle position, là c'est le milieu, c'est 4, on le savait déjà. Donc vous voyez que pour n'importe quelle position de point C, on obtient CA égale CB. CA, la même distance, la même distance, la même distance, la même distance. On peut donc affirmer que tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment. Donc n'importe quel point sur cette médiatrice, elle est à égale distance de A et de B. Nous allons placer maintenant un point quelconque n'appartenant pas à cette médiatrice. On va l'appeler E, ce point, et nous allons calculer les distances entre ce point et A et ce point. Voilà les distances Donc, entre E et A. Entre E et B, vous voyez que là, il est 9,37 et là, c'est 3,68. C'est pas du tout la même chose. Le, la distance entre E et A n'est pas la même entre E et B. Donc, ça se voit ici que la distance entre E et B est plus petite que la distance entre E et A. Bon, de même, pour n'importe quelle autre position ici, dans cette partie, dans toute cette région, la distance de E à A, elle va être strictement plus petite que la distance de E à B va être strictement plus petite que la distance de E à A. Par contre, si je le mets ici, ça va être le contraire. La distance de E à A, elle va être plus petite que la distance de E à B. Strictement. Alors, donc, vous voyez, ce n'est pas la même distance. Mais si on plaçait E sur la médiatrice, vous voyez, là, on obtient la même valeur. On n'obtient pas la même valeur, mais dès que le point E se trouve sur la médiatrice, donc là, ce pas vraiment la médiatrice non plus. Là, oui. Sur la médiatrice, on obtient exactement la même distance. On peut donc conclure que n'importe quel point sur la médiatrice, elle est à la même distance de 
à Q de P. Et si un point n'est pas sur cette médiatrice, alors la distance de ce point à A n'est pas la même que la distance entre ce point et B. Nous allons voir maintenant si la réciproque est vraie, c'est-à-dire est-ce que si je prends un point quelconque du plan qui soit à la même distance de A et de B, alors est-ce qu'elle est située forcément sur la médiatrice Pour cela, nous allons représenter un point euh, à la même distance de A et de B. Pour cela, on va tracer un cercle. On va tracer le cercle de centre A. On va choisir rayon 6. Bon, je peux choisir un membre plus grand que 4, la moitié de la distance entre A et B. Vous voyez voilà, on a tracé. Nous allons représenter aussi le cercle de centre B et du même rayon 6. Alors, dans ce cas, les points d'intersection entre les deux cercles sont à la même distance de A que de B. Donc, vous pouvez choisir ici intersection, intersection entre ce cercle et ce cercle. Là, il a placé le point D et le point E. Alors, le point D... La distance de D à A, on sait que c'est 6. La distance de D à B, on sait que c'est 6. De même, la distance de F à A, c'est 6. La distance de F à B, c'est 6, parce que ce sont des rayons de ces deux cercles qui ont le même rayon. Mais ce qui est important ici, c'est que ces deux points, ils sont placés sur la médiatrice de AB. Donc, ils sont placés sur la droite delta médiatrice de AB. On peut donc dire que n'importe quel point du plan, c'est à la même distance de A que de B, alors forcément ce point il est sur la médiatrice de AB. On peut donc conclure que la médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance des extrémités de ce segment. Et que n'importe quel point de cette médiatrice, il est à la même distance des extrémités de ce segment.